தமிழ் உறவுகளாகிய உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது கேட் கேம்ப் தமிழ் யூடியூப் சேனல் என்னுடைய பேர் பிரபாகரன் இப்போது இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாப்பிக்கு ஜொமெட்ரிக்கல் டைமென்ஷனிங் அண்ட் டாலரன்சிங் இதை பற்றின நம்ம கடைசியாக ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் அதில் வந்து நிறைய பேர் பார்த்துருக்குறீங்க நிறைய பேர் லைக் பண்ணியிருக்கிறீங்க நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறீங்க உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருக்குறீங்க நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறீங்க ரொம்ப எதிர்பார்ப்போடும் ரொம்ப ஆர்வத்தோடும் கேட்டிருக்கிறீங்க நிறைய விஷயங்களை கேட்டிருக்கிறீங்க நாங்களும் உங்களுக்கு அதுக்கான தகுந்த பதில் கொடுத்துருக்குறோம் உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளையும் உங்களுடைய எண்ணங்களையும் பூர்த்தி செய்ய வேண்டியது கேரக்கம் தமிழ் யூடியூப் சேனலுடைய கடமை நாங்கள் செஞ்சிட்ருக்குறோம் இது வரைக்கும் செஞ்சிட்ருக்குறோம் இனி வரும் வீடியோக்களையும் நம்ம அதை செய்ய போகிறோம் நம்ம இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டைமென்ஷனிங் அண்ட் டாலரன்சிங் இந்த டாபிக் நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன் இந்த ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டைமென்ஷிங் அண்ட் டாலரன்சிங் இந்த டாப்பிக்கை காலேஜ்லேயோ இண்டஸ்ட்ரிலேயோ அல்லது ஆஃபீஸ்லேயோ வெளியில் எங்கேயுமே வந்து எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுக்கு இதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்காது யாரும் பகிர்ந்திருக்க மாட்டாங்க இந்த விஷயங்கள் நம்மளாக இன்டலாக்சுவலாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அனுபவங்கள் பூர்வமாக தான் நம்மளுக்கு அது கிடைக்கும் அல்லது அனுபவப்பட்டவங்க சொன்னால் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ அதனால் கவலைப்பட வேண்டாங்க நம்ம கேட் கேம் தமிழ் சேனல் வந்து உங்களுக்கு அதை வந்து எல்லாமே நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம் அல்லது நீங்கள் படிக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்குற இந்த புக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டைமென்ஷனிங் அண்ட் டாலரன்சிங் பற்றி பற்றின ஃபண்டமெண்டல் ஸோ இந்த புக் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா இதனுடைய லிங்க்ஸ் நாங்கள் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம் அதுலேருந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி கூட பார்த்து படிச்சுக்கலாம் அல்லது அப்படி இல்லை நீங்கள் கோர்ஸ் ஆன்லைனில் தான் போய் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா ஆன்லைனில் நிறையா சைட்ஸ் இருக்குதுங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குற யூடிமி சேனல் சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி ஒரு பதிமூணு டாலர் யூஎஸ் டாலர் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அது எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிகினர்ஸ் ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டைமென்ஷன் மட்டுமே அவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இது மாரி நிறையா சேனல்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குதுங்க இன்டர்நெட்டில் ஸோ எல்லாமே நம்ம வந்து காசு கட்டி தான் நீங்கள் படிக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டைமென்ஷனிங் அண்ட் டாலரன்சிங் யூஸிங் நேஸ்டான் இனிகிராஃபிக்ஸ் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது எப்படி அப்படின்றதுக்கு முப்பதாயிரம் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இது மாரி நிறையா சேனல்ஸ் இருக்குது எதுவுமே ஃப்ரீ சேனல்ஸ் கிடையாது எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் காசு கொடுத்து தான் நம்ம படிக்கணும் ஸோ இந்த கவலையெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லைங்க அதுக்கப்புறம் கேடுக்கம் தமிழ் சேனலில் உங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டல்ஸ்லேருந்து ப்ரொஃபஷனல் லெவலில் இருக்கும் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுக்கு அழகாக பொறுமையாக நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறோம் ஸோ அதனால் கவலைப்பட வேணாம் தொடர்ந்து இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களை தொடர்ந்து பாருங்கள் எல்லா வீடியோவும் முழுசாக பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கண்டினியூஷன் கிடைக்கும் ரைட் இப்போ டாபிக்ஸ் உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில பேசிக்ஸ் நாலேஜை நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அவசியம் அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் நாலேஜ் ஆஃப் என்ஜினியரிங் டிராயிங் அதாவது ஒரு என்ஜினியரிங் டிராயிங்கு அல்லது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் டிராயிங்கு எப்படி நம்ம ரீட் பண்ணணும் இந்த டிராயிங்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும் டிராயிங்ஸ் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனாக தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனாக இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே ஏற்கனவே நம்ம கேட்கம் தமிழ் சேனலில் வந்து நம்ம ஸ்டீதர் கொடுத்துருக்கிறாரு ஸோ இதுக்கான லிங்க்ஸ் நம்ம சேனலில் ஐ பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா லிங்க்ஸும் கிடைக்கும் அதில் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் அந்த பேசிக் நாலேஜ் வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக்ஸ் நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் நீங்கள் நம்ம என்னென்ன கவர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜொமெண்ட்ரினா என்ன அப்புறம் டைமென்ஷன்னா என்ன ஏன் டைமென்ஷன் ஜொமெண்ட்ரிக்கு தேவை அடுத்தது டாலரன்ஸ்னா என்ன ஏன் டாலரன்ஸ் டைமென்ஷன் நம்ம கொடுக்குறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல்ஸுங்க ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ஒன்று ஒன்றுத்தையும் பொறுமையாக நிதானமாக உங்கள் விளக்கத்தோடு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ அதான் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஜொமெண்ட்ரினா என்ன ஜொமெண்ட்ரின்றது ஒரு ஷேப் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் ஒரு சிலிண்டர் அல்லது ஒரு கோன் இது வந்து ஃப்ரண்ட் வியூவில் பார்த்தா எப்படி தெரியும் டாப் வியூவில் பார்த்தா எப்படி தெரியும் அப்படின்றது தான் ஒரு ஷேப் நான் வரைய போகிறோம் அதாவது ஃப்ரண்ட் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சிலிண்டர் எடுத்துக்கிறீங்க டாப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்கிளாக தெரியும் ஃப்ரண்ட் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெக்டாங்கலாக தெரியும் அப்போது ஒரு சிலிண்டரை ஒரு ஷேப்பில் நம்ம எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறது அப்படின்ற
அதே மாதிரி த்ரீ டைமென்ஷன் அப்படின்றது என்ன இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது த்ரீ டைமென்ஷனல் எக்ஸாம்பிள் அதாவது கியூப் ஸ்பியர் சிலிண்டர் கொஞ்சம் இதுமாதிரி நிறையா இருக்குது இது எல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரிமிட்டிவ்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம இப்போ இது எல்லாமே நம்ம எப்படி நம்ம அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ஜட் ஆக்சிஸ் இந்த மூணுத்தை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி இந்த மூணுத்தை யூஸ் பண்ணி ஒரு காம்பனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதாங்க த்ரீ டைமென்ஷனல் ஜொமெண்ட்ரின்னு சொல்கிறோம் அப்போது டைமென்ஷனல் வந்து டூ டைமென்ஷனல் ஜொமெண்ட்ரி இருக்குது த்ரீ டைமென்ஷன் ஜொமெண்ட்ரி இருக்குது சொல்லும் போது ஏன் சார் இந்த டூ டைமென்ஷன் த்ரீ டைமென்ஷன் கூட எங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் நினைக்கலாம் தப்பாக நினைக்காதீங்க இது சொல்கிறதுக்கான ஒரு வலுவான காரணங்கள் ரெண்டு இருக்குது முக்கியமான முதல் காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்ம ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டைமென்ஷனிங் அண்ட் டாலரன்ஸிங் வந்து டூ டைமென்ஷன் தான் கொடுத்துட்ருக்குறோம் இனி வரும் காலங்களில் நம்ம த்ரீ டைமென்ஷன் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் நீங்கள் பார்க்குற படத்தில் தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ டூ டைமென்ஷன்றது இது வரைக்கும் நம்ம கொடுத்துட்ருக்குறோம் இனியும் கொடுப்போம் இதுக்கப்புறம் அதாவது இப்போ நம்ம நிறைய நம்ம கேட் ப்ரோக்ராம்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆட்டோ கேடு ப்ரோயி சால்ட் ஒர்க்ஸ் அதுமாதிரி நிறைய கேட் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா இதில் எல்லாத்தையுமே அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மாடலிங்லே த்ரீ டைமென்ஷன் டேட்டா டாலன்ஸ் எப்படி பண்ணுறது டைமென்ஷன் எப்படி பண்ணுறது இப்போ நம்ம இதுக்கப்புறம் அப்படி தான் செய்ய போகிறோம் ஃப்யூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா டூ டைமென்ஷனே இருக்காது த்ரீ டைமென்ஷன் தான் இருக்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரும் அப்போது நம்ம டூ டைமென்ஷனும் தெரிஞ்சுக்கணும் த்ரீ டைமென்ஷனும் தெரிஞ்சுக்கணுது கட்டாயங்க அதேமாரி அடுத்த ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வீடியோவை பார்க்குறவங்க ஐடிஐ டிப்ளமோ இன்ஜினியர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க ட்ரைனிங் கொடுக்குறவங்க நிறைய பேர் பார்க்கலாம் அப்போது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாேருக்கும் போய் சேரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் வந்து பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ்லேருந்து ஹை ப்ரொஃபஷனல் வர வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ அதனால் வந்து டூ டைமென்ஷன் த்ரீ டைமென்ஷன் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது கட்டாயங்க அடுத்தது டைமென்ஷன்னா என்ன இப்போ நீங்கள் ஒரு பொருளை பார்க்குறீங்க அதாவது தட் மீன்ஸ் ஒரு ட்ராயிங் ஜோமெண்ட்ரி பார்க்குறீங்க இது ஒரு டூ டைமென்ஷன் ஜோமெண்ட்ரி இப்போ இந்த ஜோமெண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஷேப்பு தெரியுதே தவிர அந்த ஷேப்பினுடைய அளவு என்ன சைஸ் என்னென்னன்றது நம்மளுக்கு தெரியாது ஒரு சர்க்கிளுக்கும் இன்னொரு சர்க்கிளுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஸ் இந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய மொத்த அகலம் என்ன உயரம் என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது அப்போ இது எப்படி நம்ம கொடுக்கறது ஏன்னா இதை வச்சு நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியாது அப்போ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகலை கம்ப்ளீட் ஆகலை இப்போ அது கம்ப்ளீட் ஆகுனா அந்த ஸ்கெட்சுக்கான ஒரு அளவீடு லென்த்தோ பிரெத்தோ டெப்த்தோ நீங்கள் கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த ட்ராயிங் வந்து கம்ப்ளீட் என்ஜினியரிங் ட்ராயிங்காக மாறும் அது தாங்க டைமென்ஷன் டைமென்ஷன்ன்றது ஒரு நம்பர் இன் ஏ ப்ராப்பர் யூனிட் இது தாங்க விஷயம் சிம்பிள் ஒன் லைன் ஆன்சர் சொல்ல போனால் ஏ நம்பர் வித் ஏ ப்ராப்பர் டைமென்ஷன் இதுக்கு மோஸ்ட்டாக எதுக்கு தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங்கு கொடுக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் டு த மேனுஃபேக்சரர் நெக்ஸ்ட் ஏன் நம்ம டாலரன்ஸ் வந்து ட்ராயிங்கில் கொடுக்கணும் ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் எந்த ஒரு பொருளையுமே வந்து நூறு சதவீதம் நம்மளால் செய்ய முடியாது காரணங்கள் மூணு விதமான காரணங்கள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒன்று வந்து மேன் ஒன்று வந்து மெஷின் அடுத்தது வந்து மெட்டீரியல் மேன் அப்படின்னு பார்க்க போனால் ஹியூமன் எரர் ஸோ ஜென்ரலாக வந்து ஹியூமன் எரர் வந்து இருக்குங்க எந்த ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரொம்ப ஸ்கில்டு லேபராக இருந்தாலும் கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணுறதுனால வரக்கூடிய ப்ரெஷர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் நிறையா இருக்குது இதுமாரி வந்து நம்மளால் மெஷினோட மெஷினிங் அக்யூரசி சேஞ்ச் ஆகிறது வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது அடுத்தது மெஷினிங் அக்யூரசி அதாவது மெஷின் இம்ப்ராப்பராக செட் பண்ணலை டூல்ஸ் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணலை ஸோ இதுமாரி பல காரணங்களால் நம்மளால் வந்து நம்ம நம்முடைய கரெக்டாக மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும் அப்போ மெஷின்லேயும் அரர் வரலாம் அடுத்தது மெட்டீரியல் இம்ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் மூலமாக கூட நம்மளால் கரெக்டாக மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியாது இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஒரு டயக்ராம் பார்க்குறீங்க கியரில் வந்து டீத்து உடஞ்சி போயிருக்கு மேனுஃபேக்சர் பண்ணியாச்சு அப்போது மேனுஃபேக்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் உடையதுக்கு காரணம் என்னென்னா அப்போ வந்து மெட்டீரியல் ப்ராப்பராக அல்லது ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகாமல் இருக்குது ஸோ இல்லை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் சின்ன படத்தை பார்க்குறீங்க இல்லையா இந்த ஸ்மால் கேவிட்டி ஃபார்மிங் அதாவது மெட்டீரியலுக்குள்ள சின்ன சின்ன கேப்ஸ் இருக்கும் ஏர் கேப்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் அல்லது இம்ப்யூரிட்டிஸ் தேவையில்லாத ஃபாரின் மெட்டீரியல்ஸ் உள்ளே இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த சின்ன சின்ன ஸ்மால் ஏர் கேப்ஸு இம்ப்யூரிட்டிஸ்
இஸ் டைமென்ஷன் அது என்ன சார் பர்மிசிபிள் வேரியேஷன் அதாவது அனுமதிக்கப்பட்ட அளவு அதுதாங்க டாலரன்ஸ் அந்த டாலரன்ஸ் எங்கே கொடுக்குறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் டைமென்ஷன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் டைமென்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் டைமென்ஷன் சொல்கிறோம் அது என்ன சார் பேசிக் டைமென்ஷன் பேசிக் டைமென்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷன் which is obtained by design or design calculation namba padichirpom illaingala design a shaft design a coupling solli padichirpom namba apdi padikumbodhu namma enna pandrom or shaft design indha size irukku namba enna pandrom or calculations moolama kandupidipom andha alavula da namma enna pannuvom namba drawing varivom appo andha alavu da namba measurement la namba drawing la kurippom illaingala appo adhu da basic dimension andha dimension la da namba tolerance namba kudukka porom ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்க்குறீங்க இப்போ சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் நாங்கள் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ டிசைன் ஆஃப் ஷாஃப்ட் ஷாஃப்ட் வந்து ரெண்டு விதமாக நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணி நம்ம டயமீட்டர் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அந்த டயமீட்டர் கண்டுபிடிச்சிற வேல்யூ தான் நம்ம வந்து டிராயிங்கில் கொடுப்போம் அப்போ அந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்கு தான் நம்ம வந்து என்ன கொடுப்போம் நம்ம வந்து டாலரன்ஸ் கொடுப்போங்க அந்த மெ அந்த மெஷர்மெண்ட் எவ்வளோ அதிகம் போகலாம் எவ்வளோ கம்மியாக வரலாம் அது தாண்டி போகக்கூடாதுன்றது கொடுக்குறோம் இது வந்து சில நேரங்களில் நாமினல் டைமென்ஷனும் சொல்லுவாங்க பேசிக் டைமென்ஷனும் சொல்லுவாங்க அல்லது பேசிக் சைஸுன்னு சொல்லுவாங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கிற அளவு அல்லது கேல்குலேஷன்ஸ் மூலமாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய அளவு தான் பேசிக் டைமென்ஷன் ஸோ ரெண்டு விதமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்க நம்ம வந்து எதில் நம்ம வந்து டாலரன்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா பேசிக் டைமென்ஷனில் தான் நம்ம டாலரன்ஸ் கொடுப்போம் ஆக்சுவல் டைமென்ஷன் டாலரன்ஸ் கொடுக்க போகிறது கிடையாது இந்த டாலரன்ஸை நம்ம டிராயிங்கில் எப்படிலாம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் அதாவது சிஸ்டம் ஆஃப் டாலரன்ஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் மூணு விதமாக ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாங்க ஒன்று வந்து பைலேட்ரல் யூனிலேட்ரல் லிமிட் மெத்தட் அது என்ன பை லேட்ரல் பைன்றது என்னது டூ லேட்ரல்ன்றது பக்கவாட்டில் அதாவது ஏற்கனவே பேசிக் சைஸ் இருக்குது அந்த பேசிக் சைஸ் பக்கத்தில் ரெண்டு விதமாக கொடுக்க போகிறோம் எப்படி கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு படத்தில் டயாமீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்றது பேசிக் சைஸ் அதுக்கு பக்கத்தில் பாருங்கள் தட் இஸ் கால் லேட்ரல் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் அப்போ அந்த பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் தாங்க டாலரன்ஸ் இங்க அடுத்த டயக்ராமில் பாருங்க ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பிளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ பைலேட்ரல் ஈக்குலாகவும் கொடுக்கலாம் பைலேட்ரல் அன்ஈக்குலாகவும் கொடுக்கலாம் இது ஒரு மெத்தட் ஸ்பெசிஃபை பண்ணக்கூடிய விதங்கள் இப்படிலாம் கொடுக்கலாம் நம்ம இதெல்லாம் இன்னொரு இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறீங்க இதேமாரி ஆங்கிள்லேயும் நம்ம கொடுக்க முடியும் லீனியர் மட்டும் தான் கிடையாதுங்க ஆங்கிள்லேயும் நம்ம டாலரன்ஸ் கொடுக்க முடியும் அடுத்த மெத்தட் யூனிலேட்ரல் யூனினா என்னது ஒன் லேட்ரல் என்னது பக்கவாட்டில் அதாவது பக்கவாட்டில் ஒரு விதமாக தட் மீன்ஸ் எய்தர் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவில் கொடுக்குறதாங்க யூனிலேட்ரல் இப்போ பார்க்குறீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் டயாமீட்டர் நைன் நைன்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ இங்கே வந்து மைனஸ் டாலரன்ஸ் வந்து ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்போது பாசிட்டிவ் மட்டும்தான் இருக்கிறதுனால இது யூனி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறீங்க டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் வேல்யூ ஜீரோ ஆகிடுச்சு மைனஸ் வேல்யூ மட்டும் தான் இருக்குது அப்போது ஒரு பக்கம் இல்லை நெகட்டிவ் மட்டும் தான் இருக்குது இதோ இது வந்து யூனிலேட்ரல் இது மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆங்கிளுக்கும் இதே மாதிரி நம்ம கொடுக்க முடியும் இது ஒரு விதங்க அடுத்தது லிமிட் மெத்தட் என்றது என்னது இப்போ ரெண்டுத்தையுமே நம்ம தனித்தனியாக கொடுத்துட்ருக்கோம் இல்லையா அந்த நம்பரை பேசிக் டைமென்ஷன் ஆட் பண்ணிவிடுங்க அதாங்க லிமிட் மெத்தட் இப்போ பார்க்குறீங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு வருது அதாவது இந்த டாலரன்ஸை பேசிக் டைமென்ஷனோட ஆட் பண்ணி கொடுக்குறதாங்க எனது லிமிட் மெத்தட் இது மாரி மூணு விதமாக நம்ம வந்து டைமென்ஷனில் டாலரன்ஸை நம்மளால் ஸ்பெசிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ அப்போது மூணு விதமாக பண்ணுறோம் பைலேட்ரல் யூனிலேட்ரல் லிமிட் மெத்தட் ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் இது தாங்க வித்தியாசம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது மூணும் ஒன்று தான் எப்படி ஒன்றா நம்ம கொடுக்கலாம் நம்ம விருப்பம் தான் இங்கே ஒரு சின்ன ஒரு யோசனை வரும் சார் இது நம்பர் தானே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் அவ்வளோதானே நீ ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் போகிறீங்க நான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் போட போகிறேன் ஏதோ ஒ
டாலரன்ஸ் இந்த வேல்யூ கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் இது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் சில ரீசன்ஸ் உண்டு அதாவது இந்த பொருள் எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன என்விரான்மெண்ட்டில் யூஸ் பண்ண போகிறோன்ற பொறுத்து தான் இந்த டாலரன்ஸ் அளவீடு கொடுக்கப்படுகிறது அப்போது இதுக்குன்னு சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது இதுக்குன்னு சில டேபிள்ஸ்லாம் இருக்குது இதுக்கு சில மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதும் சில மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குது அது வந்து இனி ஒரு வீடியோக்குள்ளே நம்ம வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வாங்க ஸோ இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க எப்படிலாம் நம்ம வந்து டாலரன்ஸை வந்து டிராயிங்கில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்றது இப்போது டிராயிங்கில் கொடுத்துறோம் ரைட் இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா கேட் ப்ரோக்ராம்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ப்ரோக்ராமில் எப்படிலாம் டாலரன்ஸ் ஸ்பெசிஃபை பண்ண முடியும் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்ற பார்க்குறீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆட்டோ கேட்டில் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஆட்டோ கேட்டில் நீங்கள் கமெண்ட் ப்ராம்பில் போய்ட்டு டிடிஐஎம்னு கமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் அந்த டைலாக் பாக்ஸில் போய்ட்டு மாடிஃபைன்ற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மாடிஃபைன்ற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சின்ன ஸ்க்ரீன் வரும் உங்களுக்கு இந்த சின்ன ஸ்க்ரீனில் மேலே லைன் சிம்பிள்ஸ் டெக்ஸ்ட் ஃபிட் அதில் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா டாலரன்ஸ்னு இருக்கும் அங்கே போய் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் டாலரன்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் மெத்தட்ஸ்ன்னு இருக்குது பாருங்கள் அந்த மெத்தடுக்குள்ளே போங்க இப்போ நான் சொன்னேன் எல்லா மெத்தட் அதுக்குள்ளே இருக்குங்க இப்போ உங்களுக்கு எப்படி எது வேணுமோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு கொடுத்துக்கலாம் இது ஒரு விதம் எப்படி இது வந்து ஆட்டோ கேட்டில் கொடுக்குற மெத்தட்ஸ் அதேமாரி சால்டோக்ஸ் ப்ரோக்ராமில் சால்டோக்ஸ் ப்ரோக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து டைமென்ஷனிங் டாலரன்ஸிங் வந்து நம்ம டிராயிங்கில் தான் கொடுப்போம் பார்ட்டில் கொடுக்க மாட்டோம் அசம்பிளியில் கொடுக்க மாட்டோம் பார்ட் அசம்பிளியில் கொடுக்குற டைமென்ஷன்ஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் டிராயிங்கில் தான் நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ டாப்பி எடுத்து அதில் நம்ம டைமென்ஷன்ஸ் கொடுத்து அதில் நம்ம டாலரன்ஸ் சேவ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அப்போது டிராயிங் மோடில் போங்க டிராயிங் மோடில் போயிட்டு உங்கள் பிக்சரை கொண்டு வந்து வச்சுருங்க அதாவது பார்ட்டோ அசம்பிளியோ அதனுடைய வியூஸ் கொண்டு வந்து வச்சுக்கிட்டு அதில் அனோட்டேஷன் அப்படின்ற டேப் பாருங்கள் மேலே உங்கள் ஸ்க்ரீனில் மேலே லெஃப்ட் சைடில் மேலே இருக்கும் அனோட்டேஷன் அந்த அனோட்டேஷன் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன்ஸ் வரும் அந்த ஸ்மார்ட் டைமென்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த லெஃப்ட் சைடில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாலரன்ஸ் என்ற பட்டன் இருக்கும் அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா இப்போ நான் சொன்ன மெத்தட்ஸ் யூனிலேட்ரல் பைலேட்ரல் லிமிட் மெத்தட் இதெல்லாமே அங்கே இருக்கும் ஸோ அப்படி கொடுக்க அதை செலக்ட் பண்ணுறது மூலமாக நீங்கள் சால்ட் ஒர்க்ஸில் டைமென்ஷன் எப்படி கொடுக்குறது தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ சால்ட் ஒர்க்ஸில் பண்ண மாதிரியே தான் கிரியோலையும் பண்ண முடியும் எந்த ஒரு கேட் பேக்கேஜ் எடுத்துக்கங்க அனோட்டேஷனில் ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் போனீங்கன்னா இந்த டாலரன்ஸ் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் எல்லா கேட் ப்ரோக்ராம்லேயும் உண்டுங்க ஸோ அதனால் இது தெரிஞ்சுக்கிறது முக்கியம் இப்போ நம்ம வந்து எப்படி கொடுக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணுறவங்க அந்த ப்ரோக்ராமில் எங்கே போய் கொடுக்கணும்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா ரைட் இப்போது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சிஸ்டம் ஆஃப் டாலரன்ஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்க்குறீங்களா இங்கே நீங்கள் கொடுக்குற அளவு என்ன சொன்னால் நம்ம ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த அளவு வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்டாண்டர்டை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம கொடுக்குறோம் அது என்ன ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கிற ஏஎஸ்எம்இ ஒய் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்றது தாங்க ஸ்டாண்டர்டோட பேர் இது டூ தௌசண்ட் நைனில் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த ஸ்டாண்டர்டை இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இருக்கிறோம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ரிவிஷன் நடந்திருக்குது செவன்டீன் எயிட்டீனில் ரிவிஷன் நடந்திருக்குது அந்த ரிவிஷன் என்ன இப்போ அது நைன் டூ தௌசண்ட் நைனில் வந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்தது அப்போ இதுக்கு முன்னாடி என்னவா இருந்தது இதோட ஆரிஜின் என்ன எப்படிலாம் நம்ம அந்த காலத்தில் எப்படி இந்த கம்ப்யூட்டர்லாம் இல்லாத போது எப்படி ட்ராயிங்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எப்படி மெத்தட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க அங்கெல்லாம் எப்படி வந்து டாலர்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க பார்த்தோன்னா இது வந்து பெரிய ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்க ஸோ அது வந்து இந்த ஹிஸ்ட்ரி எங்கே ஆரம்பிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் ஆரம்பிக்குதுங்க செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் ஆரம்பிக்குன்னு சொல்லக்கூடாது செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் இது வந்து ட்ரமஸ்டிக்காக ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்குது அப்போ அதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அதை அதாவது இதனுடைய ஹிஸ்ட்ரி என்ன எப்படி இதனுடைய டெவலப்மெண்ட் நடந்தது என்ன இது எல்லாத்தையுமே வந்து இனி ஒரு வீடியோக்குள்ள நான் உங்களுக்கு தெளிவாக விளக்கமாக படத்தோடு உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே வாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்